Hello. 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 Hi, how are you doing? Good evening, everyone. I am Hi, very fine. Nice. <laughs> I am very tired. Are you tired? Oh, so sorry to hear yeah, that. Sure. <laughs> All right. It was a very Whoa. busy day. <laughs> Okay, it was a very busy day. Yes, teacher. Oh, okay. So, so. Uh, kind um, of, all right. Yes, mm -hmm. kind of. Okay, okay. But we are, well, vacations are on the way. Okay, <laughs> they are near now. Van a tener vacaciones, ¿verdad? O no, está más pesado estos días. ¿Cómo van a estar? On vacation or no vacation? No vacation teacher. Oh, so sorry for you, Blanca. <laughs> okay, para los que ya terminaron parciales, qué chévere, vea, ya entregaron ya las últimas ahí. Okay. Uh -huh. Vamos a ver. Hay varios que van a estar de oyentes el día de hoy. Esperemos que podamos trabajar, ¿verdad? Con, con los que estamos para eh, poder tener conversation, right? Mm -hmm. Ja, qué chistoso. A ustedes les mandé lo de el otro grupo, ¿verdad? <ríe> ya decía yo. No, no, todo está bien. Veo que alguien me está enviando. Oh, ok. Ok. Bueno, está bien. Está bien que estén con la cámara apagada, pero eh, por lo menos pongan su nombre completo, ok. Pónganme en el chat también que están por ahí para tener yo en mente que están de oyentes, ok. Aquí estamos para apoyarnos, pero también pues la idea es aprender y participar, ¿verdad? Tenemos que estar al máximo participando. Alguien le está costando conectar, dice. Uh, pero no sé quién será. Hi, Nelson. Welcome. All right. Here we are. Everybody ready now? Is it everybody ready? I see I have 19 joined. Mm -hmm. 19 of you are, well, it will be 18 because with me, we, um, there are 19. Okay, tengo one, two, three, yeah. four. Oh my God, and five. Hmm. Okay. Ok, tratemos de permanecer aunque tengamos problemas de conexión. Si se desconectan, volver otra vez a intentar, por favor, porque la asistencia les cuenta por minutos conectados, ¿ok? Sí, hasta el otro año vamos a comenzar el otro módulo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. Ok. Hasta el otro año nos vamos para el otro módulo. Hey, y ya van a preintermedio, ¿verdad? Ya van a pasar a preintermedio. ¡Hey, hey! Vamos a oh, celebrar. Yes. yes, y con chumpe vamos a celebrar. ¡Woo! Yes. <laughs> Very good. Yeah. Okay. <laughs> yes. <laughs> We need coke. Yes. <laughs> All right. Yes, yes. There we are. Okay, is everybody ready now to start? Yeah? I'm ready. Okay, do you remember what was the last topic yes. we were studying? ¿Se acuerdan de la última, del último tema? A ver, ¿qué estábamos viendo? Uh -huh. The irregular verb. In the past. Okay, irregular verbs. Mm -hmm. Irregular verbs, correct. Uh -huh. ¿Y qué decíamos de los irregular verbs? ¿Qué decíamos de los irregular verbs? 
A ver, cuéntenme, ¿qué le pasa a los verbos irregulares? Uh -huh. ¿Alguien sabe? Se cambia. Se, se le agrega R o D. Ah, esos son los regulares, uh -huh. que solamente se mantiene la misma raíz y se le agrega ED, ¿verdad? En la segunda forma, form, uh, perdón, segunda forma es la segunda columna de la lista de verbos, ¿verdad? Para que nos guiemos. Ajá. Ahorita todavía uh -huh. tienen la variedad. Los regulares son los que cambian. Uh -huh. Yes. Son los ¿Cambian? Que, son los que cambian por completo, teacher, o, o son iguales pero con diferente entonación. Uh -huh, correcto. Ajá. Con diferente pronunciación. Ajá. Correcto. Ah, uh -huh. Sí. Hay otros que cambian, eh, que son irregulares porque no cambian para nada ni se les agrega ed. Teníamos el ejemplo de put, de cut. Eh, quiero ver cuál otro... Ahorita no recuerdo. Set es otro. Eh, bueno, hay una infinidad de los que ustedes van a ir encontrando que no cambian en su spelling ni tampoco cambian en su pronunciación. El mismo, la misma forma es para todas las formas, para todos los tiempos verbales, ¿verdad? Bien, y entonces estábamos hablando que cuando nosotros hacemos una pregunta de algo que sucedió en el pasado, utilizábamos un eh, auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? Did. Did, did. did. correct. Did. did. Mm -hmm. did. Didn't, exactly. Didn't es para cuando hacemos una... Exactamente. Cuando decimos que algo no sucedió, ¿verdad? Que algo no pasó. Entonces, si algo no finalizó, si algo no lo comió, si algo no, de esos no son los que se dicen didn't. Y decíamos que cuando, pues ya casi llego, miren, ya estoy llegando y estoy llegando. Y decíamos que utilizamos unas expresiones de tiempo, ¿verdad? Para poder ubicar al que nos está escuchando, lo podíamos ubicar en... En el tiempo con esas expresiones, ¿verdad? Nos ayudan a ubicar en el tiempo toda la acción. Y esas, a ver, ¿cuáles eran esas time ex expressions? Do you remember? Yesterday, yeah. last, last weekend, the day before, two days. Correct. Ajá. Uh -huh. Two months ago. In the morning, ten years ago. Oh. Yesterday, last Saturday, last uh, weekend, ago, ago, uh -huh. Mm -hmm. three days ago, five minutes ago, six months ago, etc. Very good, very good. So it means that we use ago with any, um, any expression of time that it's going to make these hace, ¿verdad? Como hace, así se va a traducir. Bien, entonces hablábamos de el auxiliar did, que cuando hacemos una pregunta, como para confirmar la información, es una pregunta eh, directa, ¿verdad? Y solo requiere un sí o un no de respuesta. En español nosotros solo decimos sí, no, Ajá. cuando respondemos. Pero en inglés no podemos decir solo yes or no. Usualmente utilizamos el auxiliar para poder contestar y decir que sí. Porque si no, el sí no se ubica en el tiempo verbal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos Did you walk to the shop yesterday? Y si fue que sí, yes. I did, ok, aquí lo voy a escribir para que recordemos que en estas vamos a responder, yes, I did, y si es negativa vamos a decir, no, I didn't. 
puedo responder así o puedo responder con una oración completa, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, did you walk to the shop yesterday? Yes, I did. I walked, lo voy a escribir acá, I walked, ahí ya no uso, perdón, ahí ya no uso el did para las afirmativas no lleva did en ninguna parte. ¿Qué es lo que lleva? La forma del pasado del verbo. I walked to the shop yesterday. Ok. Y ahí estamos. ¿Sí? Puedo contestar de estas tres maneras. ¿Verdad? Puedo contestar afirmativo, negativo o puedo contestar con una oración completa. Digamos que también puedo contestar con una oración completa diciéndolo en negativo, ¿verdad? Puedo contestar diciendo no, I didn't y luego I didn't uh, walk to the shop yesterday. ¿Ok? Entonces, no, eh, la regla es que una respuesta corta es por fluidez, ¿verdad? Pero si queremos decir la respuesta larga, nada nos detiene. O sea que podemos decirlo así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta de esto que vimos ayer? It's okay. Very It's good. Okay. Very good. Entonces decíamos que hay dos tipos de pregunta, ¿verdad? En cualquier tiempo verbal podemos preguntar directamente o vamos a preguntar con, a ver si recuerdan las palabras WH. Do you remember? What? What, where, how. How, who, who. What? Yes, correct. Entonces tenemos w, WH questions in the past simple. Vamos a ver esto un poquito el día de hoy y vamos a agregar algunas prácticas, ¿ok? Entonces sería WH questions are questions that require more information and their answers. Typical W words are what? Where, when, why, who, how, podríamos decir how many, how much, ¿verdad? Que ya son unas expresiones de pregunta, ¿ya? Yeah. Estas ya son WH phrase, WH phrase, ¿ok? ¿Cómo hacemos entonces para estructurar una pregunta de información? Que así se llaman también las WH questions, preguntas de información, information questions. ¿Cómo las eh, estructuramos? Vamos a ver. To create a WH question, start with the WH word, then add did, then the subject, followed by the base form of the verb, and then add Compliments. Also remember that this is a question, so you have to write the question mark. Ok. Y aquí tenemos entonces nuestra estructura en la que nos podemos guiar. WH word, like what or why, auxiliary verb, did, y también puede ser en negativo en una pregunta. Ok. Then the subject. No cambia para ningún sujeto, siempre va a ser el did, ¿verdad? Acá no hay otro más que el did para todos los pronombres sujetos, ¿verdad? Y luego agregamos the verb and base form. We add the verb and base form. So the present, the first form of the verb, sale, rescue, okay? Then the rest of the sentence that we call complement, okay? For example, let's read this one completely. What did you sell? Okay. Uh, I'm sorry. Why did you sell the house? Okay. Why did you sell the house? 
Okay. Puedo preguntar, why, aquí es why también, why didn't, podemos decir cualquier sujeto, he rescued me. Why didn't she rescue me? Why didn't you rescue me? Ok. Nadie me rescató, vea. ¿Por qué no me rescataron, vea? Ok. So, we can add to the WH word the auxiliary verb, the subject, the verb, and the complement. All right. Veamos otros ejemplos por acá. We have some other examples. Look. Mm -hmm. Sí, como, ah, qué foto esa, ¿verdad, Edwin? <laughs> ¿Le ha pasado, don Edwin? No, teacher. <laughs> <laughs> es bien dolorosa esa foto, vea. Demasiado. Ah. <laughs> Traumático. <laughs> Ajá, vaya, vamos a ver entonces. ¿Quién quiere leer la, mía, la... la mía. Perdón. La mía sí la vi así. Pero oh, la sorry, sorry to hear that. Oh, pero la rescató. Did you rescue your computer? Yes, yes. Oh, thank God, thank God. Uh -huh. Ah, pues era de las buenas. <laughs> Ajá. Dos, 12 años y aún conmigo. Really? Seriously? Oh, yes. right. Then you are on my team. Así es como yo trato a esta, mi pobre eh, niña que ando yo aquí. Exacto. Por ahí más o menos anda la mía, quizás ya. Ajá. Ya viene la, la, la nueva, vea, la hijada de esta, pero, <risa> pero sí, hoy para esta Navidad tiene que llegar. Ya, ya está en camino. Sí. <risa> Sí, estoy tan feliz, ok, son quizás los primeros en saberlo, así que todo YouTube se va a enterar el día de hoy. <ríe> bueno, vamos a leer entonces los ejemplos. Let's read the examples. Ajá, let's read the first one. I'm going to read first and then you read, ok. When did you... Oh, all right, please, go ahead, Ellie. When do you buy that sweater? I bought the sweater last year. Very good. Next one, who wants to read the next one? Me. Okay, Me please. please. Why did, did the computer break down? Because I spilled coffee on it yesterday. All right, yeah. I'm so sorry for you, Mariana. <laughs> okay. <laughs> okay, next one. Who wants to read the next one? How long did the train journey take? The train journey took seven hours. Very good. Okay, who wants to read the next one? Why didn't you tell me about the accident? Mm -hmm. Because I didn't want you to worry. Yes, because I didn't want you to worry. Me ibas a regañar. <risa> Te ibas a preocupar mucho, le dice, ¿verdad? Pero en realidad la razón oculta es que me ibas a matar. You were, you were going to kill me. <risa> ok. <risa> ok, bien. Bueno, si fue este accidente, ¿verdad? Ya si hablamos de otro accidente, pues sí. Es por no eh, preocupar a alguien que a veces uno no cuenta, ¿verdad? Ok. Bien. Let's look at this thing because this is really interesting, okay? When we answer a question of information, we give the reasons. We give the information they are asking for. What information do they ask if they ask when? When? Mm -hmm. What information are they looking for? They are looking for this one, right? Look, this. Yeah, last year. When they ask when? Mm -hmm. The time teacher. Correct, time, last year. It can be any time expression when they ask when, okay? It can be any date, season, month, year, but we are talking about time, all right? 
Okay. Veamos en la siguiente. What information are they asking when they ask why? Why? Mm -hmm. ¿Por qué? Yes. Uh -huh. They are asking for a reason, right? What is the reason that the computer broke down? What is that reason? Then we answer because. Siempre que nos preguntan why, prácticamente será un because la respuesta, ¿verdad? Why did the computer break down? Because I spilled coffee on it yesterday. Why did the computer break down? Because I spilled coffee on it yesterday. Oh, so sorry, okay? Then, veamos acá, tenemos otra expresión. Miren, con how podemos tener, hay una serie larga de eh, expresiones de pregunta que serían WH phrases, ¿verdad? Ya, con cada, con cada palabra que acompaña a how, nos está pidiendo una información diferente. Vamos a ver, voy a escribir por acá. Por ejemplo, ¿con how much? ¿Qué nos estarán preguntando? A ver. Ajá. ¿Con how many? ¿Qué nos están preguntando? ¿Con how long? ¿Qué nos estarán preguntando? Uh -huh. Cuando nos preguntan How old? Uh -huh. Entonces, estoy, dígame, dígame, no tenga pena, dígame. Estoy tratando en mi mente de armar la pregunta. How long did the train journey take? Ajá. Comprendo todos los significados de las palabras, pero me cuesta en, en o sea, yo sé que no se debe de, a veces muy textualmente comparar con la, con la palabra en español, con, la, con la, la pregunta en español o la frase en español, pero eh, no logro comprender cómo se puede decir en español esta, esta pregunta, porque no lo entiendo. Ok, muy porque bien. Sí, aunque sí sea a lo que se refiere, pues. Sí, sí. No, estoy preguntando cuánto oh. toma el, 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 el tren en llegar al destino, en, en hacer el viaje, pero no sé, no logro qué consejo me da, Pichu. Oh, ok, aprenderlo por frases, aprenderlo por frases porque por eso se llaman expressions, porque al unir esas dos palabras ya no significan una cosa literal, ya tiene un significado diferente, un significado como que todos entienden que significa eso, aunque en las dos palabras separadas no significa eso literalmente. Entonces, por eso se llaman expressions. Por ejemplo, acá, how much, si yo las separo, yo diría cuánto de mucho, ¿verdad? Pero no dice eso, ¿ya? Acá estamos preguntando cuánto o cuánta, ¿ok? Cuánto o cuánta. ¿Qué quiere decir eso? Que usamos para incontables, ¿verdad? Ahora, para los contables sería cuántas o cuántos. ¿Sí? Con tilde aquí. Yo ahorita no puse la tilde, pero todas estas son con tilde. Bueno, how long sería cuánto, pero en tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Al decir how long, estamos diciendo cuánto tiempo. ¿Ok? Entonces, este take que viene acá es tomar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo toma el tren o el viaje en tren? O tomó, porque aquí tenemos el did. Uh, tomó el viaje del tren. ¿Ok? Entonces, how long? Ok, oh, ya entendí. Ok. <risa> Ajá. Siempre es cuánto, porque eso es lo que significa how long. ¿Cuánto toma? ¿Pero cuánto de qué? ¿Cuánto de tiempo? Entonces, media vez se unen dos palabras ya tienen una expresión que da un significado diferente. How old, por ejemplo, sure. ajá, no sería cuánto de viejo o cómo de viejo, ¿verdad? No, sería qué edad. Yeah. Teacher, uh -huh. I, I have a question. Tell me. Eh, con esa palabra, long, este, ¿qué significa o, o es una frase compuesta lo que decía una canción de los Bastrick Boy que decía, as long as you love me? Ah, no, esa es otra, esa es otra. Este es as long, es diferente. As long as. As long as es 
tanto tiempo o tanto, sí, tiempo sería, es el long, porque largo quiere decir long, ok, long es largo, pero okay. eh, um, como para decir cuánto dure tu amor o cuánto me ames, ya, yeah. Así, cu eh, cuánto me ames, pero cuánto de tiempo, no cuánto de cantidad, ¿ok? No sé cuánto me ames. Ah, ok, ok. Ajá, C ¿cómo me dijo? ¿Alguien dijo una...? Hasta, hasta que me ames. No, 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 no. As long as you love me. No, no, no. As long as you love me es como... Ay, esperen, me quiero ubicar una frase que nosotros digamos en español así. Bye. As long as you love me... Eh, Así como me amas, no. No, 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 no. Ese sería, en cuanto me ames, en tanto que me ames, así tal cosa, ¿ok? Eh, digamos, sí. Mientras me ames, ¿ya? Yeah. Mientras me ames. Ajá. Eh, tanto como me ames. Mientras. No, 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 no. Tanto como Ay, me ames. Es que mientras me ames. Sí. <ríe> sí, chunche. <ríe> yeah. eh, chunche. Este volado no lo entiendo. Sí. No, es que saben qué pasa, que nosotros queremos hacerlo literal. Literal jamás, jamás. As long as es como una expresión eh, que es un, esto se llaman frases adverbiales, ¿ok? Frases adverbiales y esas son frases, es un tema extenso, no es un tema así de que, ah, ya lo entendimos. No, hay que verlo en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque a veces, uh, vaya, ¿qué es lo que dice después esta, esta parte? Solo para ubicar el contexto. As long as you love me, ajá. ¿Qué decía esa canción? As long as you love me. Baby <risa> Bueno, a cantar señores <risa> A ver, a ver, a ver Ajá, This, baby Don't care who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me ah, Vaya, es como nosotros cuando decimos No me importa si tiene dinero No importa de dónde naciste no me... Con tal que me ames Ok, más o menos así vendría siendo en este caso, ok, con tal que me ames, o mientras me estés amando, ¿verdad? O mientras me ames, ya, yeah. as long as you love, pero es en tiempo, va, esta es una frase adverbial, ok, y es, y se usa en eh, cláusulas, cláusulas adverbiales de tiempo también, ¿verdad? de tiempo y hay un montón no solo esa y ahí ustedes van a ir viendo que hay que aprenderla junta la expresión, todas las palabras juntas dan el significado si las separo una tras otra y las quiero dar el significado separadas no tiene sentido no le van a hallar el sentido jamás porque no tiene ok Va. vamos bien hasta ahí verdad vamos bien hasta ahí Yes. Entonces decíamos que las palabras que unimos con how nos da un significado más específico o un significado diferente, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo, how long es cuánto tiempo tarda, pero lo, tra o sea, lo diríamos cuánto toma o tomó el viaje del tren. How long did the train journey take? Ok, the train journey took seven hours. Cuando respondemos, ya no ponemos ningún auxiliar porque es afirmativa. ¿Qué tal si fuera negativa aquí la oración que armamos? Se Por puede ejemplo, usar una frase, teacher, perdón. Se puede utilizar como cuánto te tardaste para llegar a la meta, algo así, ¿no? Yeah, of course. Uh -huh. How long did you take in getting your goal or getting the goal? Yeah, uh -huh. Ah, okay. Mm -hmm. Yes. Claro que sí. Oh. How... Mm -hmm. Podríamos decir también cuánto duró el viaje en el tren. Yes. Mm -hmm. También. Mm -hmm. Cuánto dura. Yeah. Correct. Mm -hmm. Ah, sí podríamos decir también tanto como dure tu amor. Yeah. Ese estuvo bueno, Josia. Yeah. Thank you. Yeah. Mm -hmm. Tanto como dure tu amor. Yeah. Ok, bueno, ya me quedé pensando en la canción, ya la voy a ir a oír yo. 
ya de enamorada de la Carmen. Vale, vamos a ver. <ríe> Why didn't you tell me about the accident? Why dice only cause, porque esa es la información que me está pidiendo. Miren, why, why. ¿Qué otras palabras teníamos? Teníamos what, teníamos who. Tenemos otras palabras de WH que dan una o piden una información específica. They ask for specific information, ¿ok? Specific information. Entonces veamos este concepto que tenemos ahorita que es dentro del contexto de summer activities. Summer activities, ¿ok? Do you like the beach? Do you like the beach? You, do you like going to the beach? Yes. Yes. I like. I like. Yes. You going to the beach? All right. Mm -hmm. Um. Like. Okay. Who likes the mountain here? Who likes going to the mountains? I, I like, like the oh, mountain. Right. I like mountain. I like clean. Clean. I'm sorry. I like to clean. To climb. 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 Oh. Mm -hmm. nice. Very good, very good. Is there someone here who likes hiking? Yes. All right, walking through the mountains. Walking. Yes. Yeah. Oh, it's oh, like right. a volcano. Yay, nice. Volcano too. <laughs> okay, nice. I love, I love teacher. I love this exercise, really. All right. And do you like going alone or do you go with friends? Who do you go with? No, with friends. Oh, with my family. Okay. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Alone, not. <laughs> not alone. All right. No. So we are going to check some summer activities. Uh, who likes cycling here? Do you like bicycles and ride bicycles? Who likes riding bicycles? Nadie anda en bicicleta aquí? Right, bicycle. I like, I like ride my motorbike. Motorbike, all right. Mm -hmm. Okay. Your motorbike. That it sounds nice too. Okay, so we are going to see this context. Summer activities. And we are going to see these questions. What did you do last week? Summer. And let's remember another question. We have another question. Did you have fun? Okay. Did you have fun? All right. Okay, let's look at some vocabulary, okay? How to call the actions. What's the name of these actions or activities we can enjoy in this summer activities, okay? Summer, what is summer, guys? What is summer? Do you know what summer is? It's uh, vacation. A season. 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 Mm -hmm. I'm sorry. Yes, no problem. It's okay. Uh huh. This is the idea, teacher. <laughs> yes, uh -huh. I know. I understand. Uh huh. Y en summer, a ver, describamos un poquito el summer. A ver, describamos un poquito summer. Mm -hmm. In summer, we have hot weather, okay? It's sunny, okay? And we have the sun brighting, right? We, sat, we have a very bright sun. There are heat waves. We have heat waves heat on wave. su in summer. In the summer, we have heat waves. In the summer, we have these weather that could be humid, humid, yeah, humid. We are sweating and we feel hot. Yeah, we feel hot. We are 
thirsty. We need to drink a lot of water in summer, okay? In summer, it doesn't rain, okay? In summer, it doesn't rain. It rains in winter, okay? It rains in the winter. Okay, then we described the summer already, right? Mm -hmm. The summer starts in, in October? In October to December, I think, right? Uh, no, from October to yes. January, right? Uh -huh. and, and the end is more or less April? Because yes. May begin to rain. Yes, it starts raining. Mm -hmm. Start raining. Yeah. Mm -hmm. There you go. Mm -hmm. That's correct. That's in El Salvador. But in other countries, yes. it's kind of different, right? Because their winter is not only rain. They have maybe the four seasons. Maybe they yes. have the four seasons. We have only two seasons in El Salvador. But mm -hmm. let's think about summer, okay? What do you do in summer? What do you do in summer? What do you usually do in summer? A ver. A ver. Ajá. Veamos algunas actividades. Let's, let's look at some activities. Here we have some activities, okay? We have sunbathing, sunbathing. Here you see sunbathing, okay? Swimming, yeah, the little girl over here is swimming, right? Water skiing, we don't have water skiing picture, but water skiing is when you ski on the water, right? Hiking, hiking, going through the mountains, walking. Uh, camping, here we have a picture, camping, people camping, okay? Ah, another activity, traveling, yeah, traveling. traveling. Mm -hmm. We travel to different places, to different countries, right? Or to different uh, places in the country, okay? Maybe we visit our family, okay? Maybe we visit our family and we travel to visit our families. Let's look at barbecuing. Yeah, because it's not raining, we can eat outside, we can cook outside. Yeah, we can set a fire and then we can cook our meat and chorizos and everything, right? We can have some chicken. Uh, so barbecuing. Eating ice cream, eating ice cream on summer. It's so delicious because it's too hot. Yeah, playing sports, playing sports. That's the season of sports because it's not raining, okay? Like football, like basketball, even though basketball is under a roof, right? Under, it's indoors, but there are some others that are outdoors, for example, Mm, football, soccer, football, American football, baseball. A ver, ¿qué otros deportes recuerdan? What other sports can you name? Mm -hmm. Baseball, tennis, yes, tennis. Mm -hmm. I, I don't remember how do you say correr en la cancha. Run. Run. Soccer. To play soccer, yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay, también podemos hacer gardening. Do gardening, okay? Do gardening. Garden. Garden. Uh -huh. Garden. Garden. We can bicycling, bicycling. Uh -huh. Picnicking, having a picnic outdoors, yeah, picnicking. So if you see, we use gerund to refer to the activities, all right? This is in general, including everything and every detail in these activities. So we use gerunds, I-N-G, verb form, 
even though we are not using B before them, right? These are just names of activities. It's a name of the activities, uh, of the activity. Vaya, vamos a ver. A ver quién quiere leer la primera columna, así uno tras otro, la primera columna. Vamos a ver. Somebody. Me, teacher, somebody. Please. Mm -hmm. yes. Somebody swimming, water pings, hiking, camping, and traveling. Ok, vamos a afinar un poquito la pronunciación. Sunbathing. 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 Ajá. Aquí Sunbathing. el sonido de la TH es como una D de dedo en español. Sunbathing. Ving. Sunbathing. Yes. De ahí tenemos swimming. 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 Ajá. Water skiing. Water skiing. King. Mm -hmm. Hiking. Hiking. Camping. Camping. Traveling. Traveling. Yes, traveling. Correct. Bien. Vamos a ver. ¿Alguien me quiere leer la siguiente columna? Yo, teacher. Please, please, go ahead. Okay. Barbecuing. Mm -hmm. Eating ice cream. Play, playing sports, gardening, bicycling, picnicking. Very good, very good. Aquí en gardening, eh, la E prácticamente desaparece, okay? Uh, okay? We drop the letter E and we say gardening. Yeah, gardening. Yeah, gardening. All right? Teacher. Tell me. And gardening is jardineando. Eh, no, no, ahí sería jardinería. Okay. Oh. Aquí estas terminaciones era lo que explicaba. No uh -huh. es, estos gerunds no están diciendo ando, endo. Aquí no. Aquí es ar, er, ir. Ok. Aquí es como eh, baño de sol. Esto sería así. Ok. Bañarse en el sol, pero sería baño de sol. A ver, este sería nadar. Ok. Este es esquiar en el agua esquiar en el agua. Este es caminar en la montaña. Este es acampar. Este es viajar. Este que sería hacer barbacoas, ¿ok? Mm -hmm. Hacer barbacoas, porque no podemos barbacuar, ¿verdad? <ríe> o sea, eh, sería <ríe> barbecuing es hacer barbacoa. Eh, oh, tenemos Um, comer eating helado. ice cream, comer helado, sí. Jugar deportes o hacer deportes, ¿verdad? Y aquí sería jardinería, jardinería. No jardinear, sino que jardinería, ¿ya? Aquí sería, no sería bicicletear, ¿verdad? Aquí sería, eh, ¿cómo se llama? El, en español, el deporte de, ese se llama ciclismo, ¿verdad? Ajá, ciclismo. Luego, picnic, picnicking es hacer picnic. Hacer picnic. ¿Ok? Ok, thank you. All right. Entonces, no es ando, endo, ¿verdad? Sino que es ar, ir. Bien. Perfecto. All right. Y veamos alguna ropa, esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? En otros módulos, pero es bueno recordarlos. Apenas se miran, ¿verdad? Vamos a ver. No, sí se ven bien, sí se ven bien. Excuse me, ajá. Uh -huh. Tell me. The attendance. Thank you very much. Thank you. I have to do it right now. I have to do it right now. Just give me one second. Yes. Allow me one second. Es que uno se emociona, ¿verdad? Pero a veces por estar esperando un poquito más. Que se unan Gabriela todos. Gabriela is not here. Gabriela? Gabriela is not here. Isn't she? Uh, ajá, ella always remember. It's not, it's not Gabriela. Oh. Daniela. Daniela. Yeah, no, she couldn't. Uh, uh, no, she couldn't make it tonight. She couldn't make it tonight. Pero ya veo que si me han estado diciendo, ¿verdad? No. Vamos a ver. Yeah, skateboarding es otra buena. Ajá, patinar. 
Muy bien, en la ah, patineta, sí, ¿verdad? El, eso también, miren, son nombres compuestos, ¿verdad? Skateboarding o eh, roller skate. Roller skate es otro. Uh -huh. To camp or camping. Uh -huh. Very good. There you go. Sí, y ya me habían dicho, ay, Ronald, siempre, mire, usted dígame mejor, porque definitivamente la teacher se le va la piscucha. Vamos a ver. Es que no quería interrumpir, teacher, estaba interesante. All right, no problem, no problem. Mientras todavía no sean las nueve, yo creo que podemos dar la asistencia. Vamos a ver acá. Everybody ready? Please turn your camera on and when you listen to your name, please say, ah, uh, no. Ahora vamos a hacer otra cosa, ¿ok? En vez de decir uh, su, uh, presente, usted va a decir un verbo en tiempo pasado, ¿ok? Vamos a ver. Así vamos a hacer. Ya. Yeah. Un tiempo en verbo pasado. Váyanse a la lista y me dicen un verbo en tiempo pasado, ¿ok? Vamos a ver. Alexandra Patricia Areva Los Reyes. Drunk. Very good. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Um. <laughs> no, teacher. <laughs> es que fíjese que la lista, eh, ese que menciona, no sé si le envió porque yo la busqué en los dos chats y no la encontré. No, no sé si no? No es que la envié ¿Sí? por el Zoom. La envié. ¿Alguien la puede publicar nuevamente por el, por el, um, por el chat de WhatsApp? Por lo menos ahorita, para no salirme del archivo de la lista. Vamos a ver. Uh, estamos con Alexis que me debe todavía el verbo, ¿verdad? Do más lo encuentre. Yes, ok, de las notas, ahí saque uno, saque uno rápido, o de los que se acuerde. Ana y Amilet Hernández Martínez. Wanted. Can you repeat it? No, no, y bien. Ok, vamos a ver. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Drunk. Ok, ya nos habían dicho drunk. Vamos a ver. Carlos Antonio Castro Torres. Lost. Very good. Are you lost now? <ríe> Cristina Claribel. <ríe> Chavarría de Bonía. Visited. 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 Yes. Very good, Cristina. Yes. Edwin Alexander Hércules Torres. I'm back. Ajá. Uh -huh. I'm back. All right. Yeah. Efraín Emilio Acevedo. A ver, a ver. ¿Cuál me puso? Ah, very good. Cut. Ajá. Uh -huh. An easy one, yeah. Georgina Concepción Menéndez Echeverría. Georgina. ¿Está Georgina o no? En el chat público. Sí, ahí está Georgina, pero, ah, por ahí me lo puso. Ok, danced. Very good, very good. All right. Vamos a ver, tenemos que ya Ana y Amilet ya nos dio wanted. Very good. Very good, Ana. Hilda Beatriz Pineda Leiva. Tall. Tall. A ver. Tall. Uh, Tall. Uh, Oh, told. All right, all right, all right. Uh -huh. Saura Evelia Vázquez de Ponce. Fell. Fell. L-E-L-L. -L. I'm sorry, I can't get it. F-E-L-L. -L. Sell. Sold. Fell. Fell. All right, very good. Josía Alexiomar Mejía Benavides. Lost. Ok, ya nos habían dicho Lost. Vamos a ver el siguiente. Eight. Juan Marcelo Flores. <laughs> ok, eight. it's ok. Uh, I think he's just a listener tonight, right? 
Juan Marcelo está de oyente, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Manuel Aristides, Cardona Navarro. Went. Went, good. Mariana Went Denise good. Monterrosa Portillo. Repeated. Repeated, yes. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Went. Ok, ya nos habían dicho went. A ver, Merin Daniela Carranza Valencia. Uh, all right. Nelson Adán Cerón Medina. Played. Ok, played. Uh -huh. Norma Elizabeth Callejas López. Invited. Invited, good. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Lucas. Look. Ajá, ahí es como una T al final. Look. Apaga las luces, hijo. Oscar Alexander Santana Reyes. So. So. All right. So. Good. Ronald Roberto Torres Villalobos. Heard. Heard. Good. Verónica Stephanie Castro Rivera. Y Mieret. Needed. Needed. Yes. Good. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Yamilet Geraldina Martínez de García. Woke up. Very good. Very good. Soleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Slept. Very good, very good, slept. Nice, guys. You did a very good job. You did a very good job. Y así se les revolvió ahorita, ¿verdad? Muy bien, los felicito. Congratulations. Vamos entonces a seguir con lo que estábamos, que ya poquito tiempo nos queda. Pero eh, estábamos viendo ahí alguna de las ropa, ¿verdad? O accesorios, accessories or... Uh, clothes we use, I'm sorry, we wear in summer, in the summer season. Yeah, that's vocabulary, guys. That's vocabulary, all right? And we're just going to refresh that vocabulary. Let's recall it. Let's recall this vocabulary. It's shorts, t shirt, a ver que más, tank top, Here. skirt. Here. Dress, sandals, mm -hmm. sunglasses, ice hill, bathing suit, swim trunks, flip flops, yes, Goggles. Esto sería goggles. Estos no son Googles. Estos son goggles. Okay. Goggles. Bathing cup. Bathing cup. Bathing cup. Uh huh. Sun hat. Sun hat. Uh huh. Sun Sunscreen. Sunscreen. Yeah. Water and shoes. water shoes, water shoes. Very good. All right, let's go to the next part. And we, this is the most important part, okay? Esta es la parte más importante y medular de haber visto ese vocabulario, okay? Queremos hacer preguntas. We want to ask questions and also give answers, okay? About our summer vacation. Okay, usually on summer we have a kind of vacation. For example, we go on vacation on the Holy Week, right? It's sunny, it's hot, and we go to the beach. We go on August, uh, in August, we go to the beach too, and it's a uh, time where it doesn't rain, so we um, uh, take advantage of the weather, right? So did you go to the beach, beach this summer? Did you go to the beach this summer? Yes, I went to the beach this summer. Vamos a ver, next one. Which summer song did you listen to this summer? Which summer song did you listen to this summer? Mm -hmm. Vamos a ver la siguiente. Where did you and your family go to relax? Where did you and your family go to relax? 
Ok, y entonces respondemos, como son preguntas de información, ¿verdad? Vamos a responderlas con una oración completa, dando la información que me solicitan, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, decíamos que acá, did, es una pregunta directa, entonces yo respondo con un sí o con un sí. no, ¿verdad? Si fue no, hasta ahí queda y no hay más información, o podemos decir, no, I had to work, ¿verdad? No, I had to work. O no, I didn't have vacation, right? I didn't go on vacation. Podríamos decir perfectamente, ¿verdad? Entonces, yes, I went to the beach this summer. Vamos a ver la siguiente. A ver, ¿cómo dice la siguiente? I listened to... Oh, hips. I listened to... Hips don't By Shakira. By Shakira, yeah. Aha. Uh -huh. Vamos a ver. Where did you go? I'm sorry. I'm sorry. Where did you and your family go to relax? We went. We went to, to, to Tunco Beach. <laughs> Great. Tunco Beach. Yes. Mm -hmm. All right. Vamos a ver entonces. Um, estas preguntas que están acá, a ver, tenemos todavía, quiero ver, cuatro minutitos. Norma Elizabeth Lizano, por favor, hágale esta pregunta a Josía y Josía responde, ¿ok? Vamos a ver, the first one. Did you go to the beach this summer? Yes, I went to the beach, the Cuco Beach. Ah, nice. Ajá. A ver, ahora, a ver, Melissa, le hace usted la siguiente pregunta a Cristina. Cristina responde, all right? This okay. is the answer. Which summer song did you listen, listen to the summer? I listened to hips down like B. Shakira. Very good. <laughs> Uh -huh. <laughs> ok, there you go Vamos a ver, next one A ver, vamos a pedirle a Suleima Que le pregunte a Please Suleima, ask the question To Yamilet Geraldina, all right Yamilet, you answer Ok, teacher Where did you and your family go to relax? We went to the Puerto La Libertad But right, specifically, yeah. we went to the Tunco Beach. Nice. Yeah. Beautiful. Really? All right. All right, guys. Aha. Uh -huh. Very good. Very good. Vamos a ver entonces. Veamos por acá. Tenemos algunas oraciones con las que nosotros podemos contar una historia. Ok. Porque el tiempo pasado simple precisamente sirve para eso, para contar historias, para contar lo que pasó, ¿verdad? Para decir los acontecimientos que sucedieron y se quedaron allá en el pasado, ¿verdad? Vamos a ver entonces. The first one says, I lost my sandals at the beach yesterday. <ríe> y entonces vengo descalza, ¿verdad? I lost my sandals at the beach yesterday. Vamos a ver la siguiente. Antonio swam in the biggest pool of the resort. Resort es una palabra de vocabulario. Ya la conocemos, pero es el hotel, ¿verdad? The hotel. Vamos a ver la siguiente. We walked along the, sh uh, we walked along the shore together. Vamos a ver la siguiente. My coworkers and I were on summer vacation. Vamos a ver entonces. Who wants to read the first one? Please. Me, I lost my sandals at the beach yesterday. Okay, next one. Who wants to read it? Antonio swam in the biggest pool at the resort. Resort. Uh -huh. Okay, next one, please. We walked we walk on the shore together. Very good. Uh -huh. Aquí hay que afinar la pronunciación. Walked. Walked. We walked along the walked. Tiene que sonar como una T. Walked. Okay? Walked. Uh -huh. Vamos a la siguiente. Next one. Michael Walker. Um, I were on summer vacation. Very good. Very good. My co-workers and I were on summer vacation. All right, people. So this is the way we say the things that happened 
and our experience, right? When we had vacation or when we went on vacation to the beach, we can um, formulate sentences like this ones to tell the story, okay? To tell the story. So tomorrow we are going to tell some stories, okay? Some stories using the simple past tense. But one of those will be, ahí les voy a publicar un cuento, okay? De eh, The Ugly Duckling, okay? Ahí les voy a pasar, The Ugly Duckling. Para que lo leamos y veamos cuando contamos una historia, el uso de el tiempo pasado simple, okay? Is there any question so far? Teacher, no question tell me. And yesterday I going to have a my my a company fest. A tomorrow. Uh -huh. uh, so yes, tomorrow. Uh -huh. And I only I going to only have. I only going to be mm -hmm. as oyente or as, listening. As a listener. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay. But remember, uh, when you are as a listener, uh, remember to watch the video to catch up. Okay. Siempre vean los videos para que se vuelvan a empapar de lo que estábamos viendo en la clase y para que se pongan al día, ¿ok? Después okay. de todas sus actividades, ustedes acuérdense de ver el video para que cuando vengan a la clase sepamos por dónde vamos, ¿verdad? Ok. Ok. okay. okay. Very good. Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Is there any question? No, teacher. No, teacher. Okay. Everything no. clear as horchata. <laughs> <laughs> no, everything clear <laughs> like water, right? <laughs> okay. Like water or like horchata? Horchata. <laughs> okay, por ahí. Decían, like carao. <laughs> I love <laughs> Do you love horchata? All right. Like carao juice. Yeah. <laughs> I hate I hate horchata, teacher. Seriously? Yeah. Oh, come on. Aren't you Salvadoran? Oh, my goodness. <laughs> carao oh, my goodness. with milk. Yeah, carao and milk. Yes, it's very healthy. It's good for you. Yes. All right, people. Then I think we finish. Time is up. So tomorrow we will meet at set, I'm sorry, at 8 p.m. And remember that if you have any question, you may ask me through the WhatsApp. All right. So have a very good night. See you tomorrow. Take care. Bye. 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 Bye.